Quoi de mieux qu'un délicieux repas facile, très rapide et complet, le tout sans trop d'efforts Je suis sûre que cette recette vous plaira. Je commence par huiler légèrement une poêle. Je dépose 8 merguez sur la poêle chaude. Je cuis les merguez en les retournant régulièrement pour qu'elles cuisent uniformément. La cuisson au total dure environ entre 6 et 7 minutes. Quand les merguez sont cuites, je les réserve dans une assiette couverte de papier absorbant. Ensuite, j'émince un gros oignon. Comme légume pour accompagner ce plat, j'ai choisi euh, la courgette. Donc je la coupe en tout petits morceaux. Vous pouvez mettre plus de légumes si vous le souhaitez ou euh, complètement remplacer la courgette par un autre légume. Ensuite, je prends mes merguez cuites et je les coupe en petites rondelles. Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive à chauffer. J'ajoute 3 gousses d'ail haché. Je fais revenir l'ail dans la poêle pendant une petite minute. Après ça, j'ajoute l'oignon émincé. Et je continue à remuer le tout. Je fais revenir donc l'oignon jusqu'à ce qu'il ait bien caramélisé. Après ça, j'ajoute donc la courgette coupée en petits morceaux. Je mélange le tout, donc je cuis ça pendant environ 5 minutes. Ensuite, j'ajoute le riz, donc j'ai utilisé 300 g de riz à grains que j'ai bien lavé et égoutté. Je mets une cuillère à soupe de concentré de tomate, du sel du poivre, de la coriandre en poudre et euh, du paprika. Je mélange bien le tout. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour euh, me le faire savoir en commentaire. Une fois que j'ai bien mélangé, que tout est bien imprégné euh, des épices, j'ajoute de l'eau, j'en ai mis environ 400 ml. Je mélange à nouveau le tout. Et enfin, je viens ajouter 600 ml de coulis de tomates. Je mélange encore le tout. Enfin, je remets les saucisses dans la poêle. Par contre, je vous conseille d'utiliser une grande poêle pour éviter que ça déborde sur les côtés. Une fois qu'on a bien mélangé, on ne touche plus. Et on laisse cuire pendant 15 minutes. Vous vérifiez ensuite la cuisson, vous ajoutez un peu d'eau au besoin et vous n'avez plus qu'à vous régaler. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. A bientôt